your medical and health insurance policy or Takaful Certificate MHIT, might not be sustainable. But you can take action to maintain sustainability by claiming responsibly. Understand the necessity of all medical procedures when you receive your medical treatment. Consider to opt out the unnecessary medical procedures and reconsider the availability of alternative medical treatments or procedures to lower your medical cost. Opting for outpatient medical treatment is also another consideration for a lower medical cost. When you receive your medical bills, ensure it is itemized. Check thoroughly so you will not be charged excessively. Ask question if it is unreasonable. So, what are the benefits for policy or certificate holders with a sustainable policy or certificate? A more sustainable policy or certificate may also allow you to enjoy a more stable premium or contribution in the longer term without a frequent and drastic revision. It may also preserve your annual or lifetime limit so you could receive the benefits of your medical coverage. Act now to ensure your policy or certificate is sustainable to enjoy the benefits of MHIT. Keluarga saya dilindungi dengan perlindungan takaful perubatan atas cadangan yang diberikan oleh rakan saya. Dia berkenakan saya kepada seorang ejen apabila saya bertanya sama ada dia tahu mengenai takaful. Dalam setahun lebih selepas kami mendaftar untuk pelan perlindungan takaful, kami mengalami kemalangan kereta. Isi saya sihat Alhamdulillah. Tetapi saya mengalami patah beberapa tulang. Syukur sangat. Rawatan perubatan saya di hospital ditanggung sepenuhnya oleh pelan perlindungan perubatan saya. Semuanya telah diuruskan. Cerja dia itu tak bahagia macam tu je. Ia benar-benar memberi kesan yang besar kepada suami saya dan saya rasa dia tidak pulih sepenuhnya walaupun selepas keluar hospital. Dahlah suami tak boleh bekerja. Saya juga payah untuk menjaga anak-anak. Waktu itulah ejen takaful kami memaklumkan bahawa suami saya boleh mendapatkan rawatan selepas dimasukkan ke hospital kerana ia termasuk dalam pelan perlindungan perubatan kami. Memandangkan saya menggunakan sijil saya dalam masa yang singkat dari kejadian sebelumnya, ejen saya menasihatkan saya untuk menuntut secara bertanggungjawab bagi memastikan saya dapat mengekalkan pelan saya. Memandangkan ini adalah rawatan susulan luka lama, ejen kami menasihatkan untuk memahami keperluan prosedur yang mungkin saya terima. Ejen kami memberitahu saya untuk mempertimbangkan rawatan pesakit luar dan bukannya kemasukan hospital sekali lagi. Takut ianya akan menamatkan had kelayakan sijil saya lebih awal daripada yang saya jangkakan. Sudah tentu, pada mulanya saya marah. Saya bayar takaful saya. Mengapa saya tidak boleh menuntutnya seperti yang saya mahu? Ejen saya kemudian menjelaskan bahawa terdapat had tahunan dan had semua hidup dalam perlindungan saya. Jadi, jika saya membuat tuntutan secara berlebihan, ia akan mengurangkan had saya yang boleh menjejaskan kemampanan sijil saya. Saya bersyukur dia menasihati saya mengenai isu ini. Jika tidak, saya mungkin perlu terus menambah nilai sijil saya kerana berterusan menuntut secara melulu. Selepas suami saya mendapat rawatan, dia kembali pulih dan dapat menumpukan perhatian kepada kehidupannya, keluarga dan kerjaya. Pelan takaful ini sudah pasti menjadi sesuatu yang saya akan cadangkan kepada rakan dan ahli keluarga yang lain. Tetapi anda harus ingat, tuntutlah secara bijak, tanggungjawab dan sederhana.